दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन पैसा कमाना और उस पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नील और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरह से आप बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं तो क्या तरीके होते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए तो आज के इस वीडियो में यही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं तो सबसे पहली बात कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और ये कैसे निकल के आता है ये निकल के आता है कि आपके गोल्स क्या हैं यानी कि अगर आपको आपके गोल्स पता है तो आप ये पता लगा पाएंगे कि आपको कितने लंबे समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तीन साल के लिए पांच साल के लिए सात साल के लिए या फिर दस साल के लिए या इससे ज्यादा तो ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी आपके गोल से तो आपके गोल्स क्या हो सकते हैं जैसे आपको कार खरीदनी है आपको आपकी बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है आपको घर खरीदना है या फिर बच्चे की मैरिज के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस तरह से आपके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो होना चाहिए तो अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें आपको एक म्यूचुअल फंड में देखनी चाहिए जिससे आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड का चुनाव आसानी से कर सके यहाँ पर मैंने दो वेबसाइट्स का यूज किया है आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने में और तीसरी वेबसाइट का यूज किया है आपका रिटर्न कैलकुलेट करने में तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह के नए नए और क्वालिटी वीडियो बनाने का तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे यहां पर आ गए हैं आप ग्रो की वेबसाइट पे ग्रो डॉट इन इस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है जैसे मैं यहां लिखता हूं एक्सिस ब्लूची फंड तो यहां पर देखिए एक्सिस ब्लूची फंड आ गया है यहाँ पर हमने ओपन कर लिया एक्सेस ब्लू चिप फंड का तो सबसे पहला जो चीज देखनी होती है वो देखनी होती है आपको उसकी पास परफॉर्मेंस क्या है तो पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप का फंड है जो रेटिंग है वो इसकी है फाइव पास परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं यहाँ पर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे तो वो माइनस है तीन साल का रिटर्न अगर आप देखते हैं तो सिक्स है फाइव ईयर का रिटर्न देखते हैं फाइव है और ऑल पे अगर आप देखते हैं तो आपको मिलता है 11.29% का रिटर्न यानी कि जब से म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है तब से सालाना 11.29% के हिसाब से आपको रिटर्न जो है म्यूचुअल फंड से मिला है तो ये तो हो गई यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात एक मैं बात और कर लेता हूँ कि एक वेबसाइट और है वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन यहाँ पर आप इसको ओपन करने के बाद यहाँ भी इसको सर्च कीजिए ये हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पर एक्सिस ब्लूची फंड को और उसके बाद आपको यहाँ पर रेगुलर प्लान की जगह आपको सिलेक्ट करना है डायरेक्ट प्लान ये हमने डायरेक्ट प्लान सर्च कर लिया आप सीधा हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टेप पे जैसे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा यहाँ पर आपको ट्रेलिंग रिटर्न मिल जाते हैं कि किस किस तरह से आपको रिटर्न मिले हैं एक साल तीन साल पांच साल सात साल में और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर मिल जाता है डिस्क्रीट पीरियड का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरी ईयर आपको 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 उन्नीस में कितना कितना रिटर्न मिला है क्लिक करेंगे तो आपको एसआईपी रिटर्न्स मिल जाएगा इसके साथ साथ परफॉर्मेंस देखने के लिए एक चीज और है यहाँ पर नीचे आते हैं आप ट्रेलिंग रिटर्न्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने कितने परसेंट कितना रिटर्न आपको यहाँ पर मिला है सात साल में कितना मिला है पांच साल में कितना मिला है और इसी के साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो रैंक है इस कैटेगरी में वो कितनी है यानी कि अगर आप तीन साल की बात करें तो नंबर वन कैटेगरी है पांच साल में बात करें तो नंबर वन कैटेगरी है सात साल में बात करें तो नंबर टू कैटेगरी है वन वन ईयर में बात करें तो नंबर टू कैटेगरी है यानी कि ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है या इस तरह का आप कोई भी फंड लेते हैं तो उसका उसी कैटेगरी में यानी जैसे लार्ज कैप फंड है तो लार्ज कैप की ही कैटेगरी में किस रैंक पे ये है और कितने फंड है इस कैटेगरी में 62, 51, 49, 48 एट फंड यानी कि इस कैटेगरी में इतने फंड्स हैं और इसकी रैंकिंग कहां पर है तो इस तरह से आप एक चीज निकाल सकते हैं परफॉर्मेंस दूसरी चीजें कि बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की कि एक साल में इसने रिटर्न जो है सबसे बेस्ट रिटर्न जो है फिफ्टी दिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साल में सत्तावन अट्ठावन का रिटर्न और अगर आप वर्स्ट पीरियड की भी बात करें तो जो 2015 से 16 था जिसमें साढ़े पंद्रह परसेंट का रिटर्न इसने नेगेटिव में दिया था तो इस तरह से आप बेस्ट एंड वर्स्ट परफॉर्मेंस भी आप यहां पर देख सकते हैं तो ये तो बात हो गई परफॉर्मेंस की तो अब बात कर लेते हैं हम दूसरे पॉइंट की जो है एक्सपेंस रेशियो जनरली एक्सपेंस रेशियो पॉइंट से वन तक होता है यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो पॉइंट है जो की मैंने कंपेयर किया था बाकी के जो म्यूचुअल फंड है उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम है जैसे आपने सोचा कि मेरा एसेट का चेक करना है तो मेरा एसेट का आप एक्सपेंस रेशियो चेक सकते हैं जैसे मैं एक चेक करके दिखा देता हूं क्या 
या नीचे आएंगे तो यहाँ कंपेरिजन में आपको यहाँ मिल जाते हैं बाकी के फंड तो मैं इस फंड को ओपन कर लेता हूँ इसी तरह से मैं एक एस बी ब्लू चिप फंड भी ओपन कर लेता हूँ मैं जस्ट आपको चेक करके बता रहा हूँ ये आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं कोई रॉकेट साइंस नहीं है आज की डेट में क्योंकि सारा डेटा अवेलेबल है पॉइंट बिल्कुल उसके पास में थोड़ा सा कम है एस बी ब्लू चिप फंड की बात कर लेते हैं वन पॉइंट यानी कि आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा एक्सपेंस रेशियो इसका है तो एक्सिस ब्लू चिप इसलिए बेटर है अब बात कर लेते हैं तीसरे फैक्टर की तो तीसरा फैक्टर है फंड साइज फंड साइज बहुत सारे लोगों को ये मिथ है वो ये सोचते हैं कि जिसका फंड साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा रिटर्न कमा के देगा तो ऐसा नहीं है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि एस बी ब्लू चिप जो है वो बाईस हजार करोड़ का फंड मैनेज करता है जबकि एक्सिस जो है वो ग्यारह हजार आठ सौ करोड़ का ही फंड मैनेज करता है तो यहां पर क्या होता है मैं आपको बता दू की जो जिसके पास ज्यादा फंड होता है तो उसको क्या होता है कि उन सेक्टर्स को ढूंढना होता है जिन सेक्टर से वो रिटर्न बना पाए आपके लिए तो क्या होता है कि फंड जिसके पास ज्यादा है उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना ही करना है जिसके पास फंड का मैं धीरे धीरे फंड आ रहा है तो वो आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो यहां पर आपको देखना चाहिए कि आप जो फंड साइज चूज करते हैं एक तो बहुत कम ना हो फंड साइज बहुत ज्यादा ना हो एक मिड रेंज की साइज हो यानी कि अगर किसी फंड साइज में आप ये मान के चलो कि पांच हजार या सात हजार करोड़ से लेकर दस बारह हजार करोड़ तक का फंड साइज है तो बेटर है वैसे आप बड़े फंड साइज को भी ले सकते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है आपको लेकिन अगर आपको मिड रेंज का इस तरह से अगर आपको फंड साइज का म्यूचुअल फंड मिल जाता है तो बेस्ट है अब बात कर लेते हैं बेंच की तो बेंच मैंने जैसा आपको बताया था कि यहाँ पर पांच साल में और तीन साल में ये जो कैटेगरी है यानी कि जो लार्ज कैप फंड है उस कैटेगरी के अंदर ये नंबर वन है यहाँ पर मैंने आपको वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जाके भी दिखा दिया था कि तीन साल पांच साल में नंबर वन है सात साल में नंबर टू पर है जैसे आपको कार खरीदनी है तो तीन साल के लिए अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इस कैटेगरी में जा सकते हैं कहने का मतलब ये है कि तीन पांच साल में अगर आपका होराइजन है कि आपको कार खरीदनी है घर खरीदना है तो आप इस फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी मार्केट क्रैश हो रखा है तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न कमा के ये देगा तो यहाँ पर हमने अब चेक कर लिया कि बेंचमार्क में भी अच्छा रिटर्न दे रहा है अब बात कर लेते हैं इसके प्रोन्स एंड कॉन्स की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिस्क जो है वो लोअर है कम्पेयर टू द बेंच लोअर एक्सपेंस रेशियो है वन ईयर वन ईयर जो रिटर्न है वो भी हाई है थ्री ईयर रिटर्न भी हाई है फाइव ईयर रिटर्न लोअर है देन द बेंच लेकिन बहुत ज्यादा लोअर नहीं है इसी के कंपेरिजन में अगर आप एस चिप को अगर आप देखते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि वन ईयर का रिटर्न जो है वो हायर है लेकिन बाकी सारा का सारा आप देखिए कि असेट मैनेजमेंट इज मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड करोड़ तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप आठ हजार करोड़ से लेकर दस बारह हजार तेरह हजार या पंद्रह हजार करोड़ तक भी जाते हैं तो ठीक है बारह हजार करोड़ तक बेटर है तो यहाँ पर रिटर्न आर लोअर कम्पेयर टू द कैटेगरी तो ये रिस्क यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कितने सारे हैं इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा एक्सिस ब्लू चिप फंड को जो की मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था मैं खुद भी इस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ बाकी एनालिसिस आपको खुद को करना है मेरा एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज आपको देखनी चाहिए इसके बाद आपको देखनी चाहिए होल्डिंग का एनालिसिस की ये होल्डिंग जो है वो कहां कहां पर इन्होंने कर रखी है तो इनके पास अगर कैश में देखें तो 4.2 परसेंट कैश है और 95.8 परसेंट इन्होंने इक्विटी में पैसा लगा रखा है सेम वे में अगर आप एस ब्लू चिप में जाते हैं तो इनके पास सेवन कैश है नाइनटी इन्होंने इक्विटी में लगा रखा है अब बात कर लेते हैं टॉप होल्डिंग कहां कहां पर है तो अगर आपको सेक्टर वाइज देखनी है तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में 10 परसेंट है लगभग फाइनेंशियल में 50 परसेंट है एफएमसीजी में 9 परसेंट है केमिकल में 6.8 परसेंट है इस तरह से अलग अलग जो सेक्टर्स हैं उनमें इन्होंने पैसा लगा रखा है इसके साथ साथ आप होल्डिंग्स देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड आईसीआईसी बैंक कोटक महिंद्रा बैंक एवेन्यू सुपरमार्ट जिसे हम डीमार्ट भी कहते हैं एच बैंक इन्फोसिस एच एशियन पेंट्स हिंदुस्तान लीवर नेस्ले तो ये ऐसे बड़े प्लेयर है कि जो मार्केट करेक्ट हुआ है तो टूटे हैं कम टूटे हैं तो जैसे ही मार्केट आ, सही होगा वापस बढ़ेगा तो ये स्टॉक्स बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ये जो एक्सिस ब्लू जी फंड है ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न कमा के देगा जो कि 20, 25, 30 परसेंट तक भी हो सकता है तो ये तो बात हो गई टॉप होल्डिंग्स की तो ये होल्डिंग्स आपको सेम अगर आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ भी आप जब स्क्रॉल करके आएंगे तो नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि टॉप टेन स्टॉक्स में कितने परसेंट है टॉप फाइव स्टॉक्स में कितने परसेंट है तो ये सारी चीजें आपको यहाँ भी मिल जाती है तो वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन या फिर आपका ग्रो में आप दोनों जगह जाके कहीं भी आप म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हैं उनके बारे में एनालिसिस कर सकते हैं अब जो बात आती है वो आती है फंड मैनेजर्स की तो फंड मैनेजर्स का क्या देखना जरूरी है कि फंड मैनेजर्स की क्वालिफिकेशन क्या है उसका पास्ट
तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एग्जिट लोड यानी कि अगर आपने एक्सिस ब्लू चिप फंड को परचेस किया है और आप उसको विद इन वन ईयर रिडीम करना चाहते हैं तो आपको एक परसेंट का एग्जिट लोड जो है वो देना पड़ता है तो ये लगभग एक परसेंट का एग्जिट लोड सभी फंड में आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम वे में अगर आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स में सारी मिल जाती है कि फंड का हाउस कौन सा है यानी कि एक्सिस म्यूचुअल फंड है कब इंसेप्शन हुआ था यानी स्टार्ट कब से हुआ था रिटर्न सिंस तब से कितना है रिस्क ग्रेड क्या है लो है रिटर्न ग्रेड क्या है हाई है मतलब की लो रिस्क पे हाई रिटर्न तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता तो ये तो हो गई बात सारे फंड की और मैंने आपको बता दिया कि एक फंड में आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए तो इस तरह से आप वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन ग्रो डॉट इन इनसे जाकर आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी फंड्स की परफॉर्मेंस देख सकते हैं उसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं फंड की क्या साइज है उसका बेंचमार्क क्या है उसकी कैटेगरी में प्रोज एंड कॉन्स क्या है उसके टॉप होल्डिंग्स कहां कहां पर है फंड के जो मैनेजर्स हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं और एग्जिट लोड उस फंड पे कितना लग रहा है ये भी आप आसानी से देख सकते हैं अब हम बात कर लेते हैं कैलकुलेटर की जो कि एस कैलकुलेटर की अगर आप एक एस के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है ये भी हम इस पर देख लेते हैं तो ये है एस आई पी कैलकुलेटर डॉट इन वेबसाइट यहां पर जाके आप आपके एस का रिटर्न जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक्सिस ब्लू चिप में क्योंकि अभी जो है मार्केट इतना क्रैश हुआ है तो उसके बाद जो रिटर्न है फिर भी 11.29 परसेंट का मिल रहा है इसी के साथ साथ एक्सिस मिड कैप में अगर आप जाते हैं तो वहां थर्टीन का रिटर्न जो है अभी भी मिल रहा है इससे पहले अगर आप मार्केट जब क्रैश नहीं हुआ था तब आप ये रिटर्न देखते थे आपको रिटर्न 16, 17, 18 परसेंट तक इसमें मिल रहे थे तो यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि अगर आप पांच हजार रुपए इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे मैं होराइजन जो है दस साल ना लेकर एक बार बढ़ा लेता हूँ और आपको मैं बता दूंगा की कि किस कितने कितने साल पे कितना मिलता है तो एक साल आपको पता लग जाएगा तो मैं यहाँ पर ट्वेंटी फाइव लेता हूँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न में पंद्रह ले रहा हूँ आप 10 परसेंट पे भी निकाल सकते हैं 12 पे भी निकाल सकते हैं 15 पे भी निकाल सकते हैं लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मार्केट अभी क्रैश है आप कंटिन्यू एस आई करने लग जाएंगे तो एक साल बाद आपको ये रिटर्न 15, 16, 17 परसेंट भी मिलेगा यहाँ पर आपको मिल जाता है एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन में अभी मैंने नो कर रखा है नो करके कैलकुलेट करता हूँ और यहाँ पर मैंने एडजस्ट इन्फ्लेशन क्यों नहीं किया इसका रीजन भी बताऊंगा तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ अब आप देख सकते हैं कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है तो अगर आप 5000 हजार के एस करते हैं 15 परसेंट के हिसाब से 25 साल के लिए तो आपको लगभग मिलते हैं डेढ़ करोड़ रुपए यानी कि 1.6 करोड़ तो यहां पर आप देखो कि आपको ये दिया हुआ है कि अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं 5000 तो आपको मिलेगा 4.5 पॉइंट लाख पांच साल से तीन साल आपने बढ़ाया तो आपका रिटर्न जो है वो नाइन पॉइंट हो गया साढ़े से नाइन और यहां पर आप देखिए कि आठ साल से जैसे दस साल बढ़ाया तो तेरह लाख हो गया मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं उतना ही अच्छा है क्योंकि यहां पर होता क्या है कि लॉन्ग टर्म में ही आपका पैसा बढ़ता है यानी कि 20 साल से पिछहत्तर लाख से सीधा 25 साल में 1.6 करोड़ हो गया यानी कि डबल हो गया अमाउंट आपका लगभग तो यहां पर क्या होता है बेसिकली जो कंपाउंडिंग आपने सुनी उस कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको बाद में ही मिलता है आपने अगर वॉरन बफे साहब का नाम सुना हो तो आपको पता होगा कि वॉरन बफे साहब की जो वेल्थ है वो अब ज्यादा बड़ी है पिछले चार पांच सालों में जितने गुना हुई है उतनी उनकी पहले नहीं हुई थी तो कंपाउंडिंग का जो रिटर्न का फायदा है वो आपको लॉन्ग टर्म पे मिलता है ये आपको समझना होगा बहुत सारे लोग क्या है बोलते हैं कि हम 20 साल 25 साल तक जिएंगे नहीं तो कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें तो दोस्तों देखो ऐसा है कि आप जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए दोस्तों ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है कोई अगर 10 साल 15 साल का भी है जिसको पॉकेट मनी मिलती है तो वो पांच रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है जो बीस साल का है वो भी इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतनी ही ज्यादा आप जो कॉर्पस है आपका जो फंड है वो आप बना पाएंगे कंसेप्ट यह है अब बात कर लेते हैं कि इन्फ्लेशन मैंने क्यों एडजस्ट नहीं किया तो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने पे डेफिनेटली रिटर्न आपका डाउन हो जाता है तो लेकिन आपको यह समझना होगा कि आप जो सेविंग स्कीम में तीन परसेंट का रिटर्न आप मिलता है एफडी में आपको छह से सात परसेंट का रिटर्न मिलता है पीपीएफ में लगभग सेवन का रिटर्न अभी मिल रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में लगभग आपको सेवन का रिटर्न मिल रहा है और किसान विकास पत्र में आपको लगभग सिक्स का रिटर्न है तो ये जो रिटर्न आपको बताया मैंने इन रिटर्न पर भी आपका इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है तो यहां पर अगर आप सेविंग बैंक की बात करें तो आपको तीन परसेंट का रिटर्न मिल रहा है और अगर मैं कहूं कि आज की डेट में जबकि पांच परसेंट के आसपास आपका जो इन्फ्लेशन है वो चल रहा है लेकिन मैं चार परसेंट भी एडजस्ट करता हूं तो भी आपका रिटर्न जो है वो तो
अगर आप एडजस्टमेंट करते हैं तो एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशन आपको सब जगह एडजस्ट करना है आपको जितने भी आपने सेविंग स्कीम में आपने पैसा लगाया है वहां भी एडजस्टमेंट जो है वो होनी ही होनी है तो आप ये ध्यान में रखिए इसीलिए मैंने ना तो वहां पर एडजस्टमेंट करी आपको छह परसेंट में मिलता है तो छह मिल रहा है यहां पर अगर आपको 15 परसेंट रिटर्न मिल रहा है तो 15 परसेंट रिटर्न मिल रहा है 10 परसेंट मिल रहा है तो 10 परसेंट मिल रहा है तो एफ डी पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना सेविंग में इन सभी से ज्यादा रिटर्न मिलता है आपको म्यूचुअल फंड में यह बात अलग है कि जब कभी मार्केट क्रैश होता है तो वहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत सारे लोग क्या एग्जिट करके मार्केट से बाहर निकल जाते हैं और सोचते हैं हमें तो लॉस हो गया दोस्तों यही तो टाइम है जब पैसा लगाने का जब आप यहां अभी पैसा लगाते हैं तो आपको एक डेढ़ साल बाद आपको 25 30 चालीस परसेंट पचास परसेंट का रिटर्न तभी मिलता है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि 50 परसेंट जो ऊपर एक साल में रिटर्न मिला हुआ है 57 परसेंट के आसपास तो उसका रीजन ही यही है कि आप जब ऐसे टाइम पे पैसा लगाते हैं तो टाइम पे पैसा ज्यादा तेजी से बढ़ता है और नॉर्मल टाइम पे तो आपको दस बारह परसेंट का रिटर्न मिलता ही मिलता है तो इस तरह से आप ग्रो वेबसाइट और वैल्यू ऑनलाइन रिसर्च वेबसाइट की सहायता से इजीली किसी भी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस कर सकते हैं और एनालिसिस करने के बाद एस कैलकुलेटर की मदद से आपका रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितने टाइम तक कितना पैसा लगा के इन्वेस्ट करेंगे तो आप एक अच्छा खासा वेल्थ जो है वो जनरेट कर पाएंगे तो आज की वीडियो बस इतना ही दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए क्योंकि इसी तरह के वीडियो में आपके लिए आता रहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो